Hugsanlega dregst fram í desember að fá úr því skorið hver verður með meiri hluta í öldungadeild bandaríki þings næstu tvö árin. Demokrötum gekk mun betur en búist var við í þingkostningunum í gær. Varnarmálar á þeirra rússa fyrirskipaði í dag rússneskum hermönnum að yfirgefa kersson. Borgin hefur verið á valdi rússa frá fyrstu dögum innrásarinnar. Til mótmæla kom á samráðsfundi gegn áðbeldi þegar ráðherrar og ríkislaugruglustjóri tóku þátt í pallborðsumræðum. Fórsætis ráðherra sagði ríkistjórnina hafa beitt sér af krafti gegn áðbeldi. Leiðin til líðræðis er vörðuð tárum og angisaði svettlana Tsikanovskaja leitu í stjórnanandstöðunir í Bela Rús á heimstingi kvenn leitua sem nú stendur yfir í hörpu. Hún fekk viðurkenningu þingsins vegna baráttu sinnar fyrir líðræði. Ávaxtadrekkurinn Svali sem Íslendingar hafa sopið af í 40 ár verður senn ófáanlegur. Framleiðslu verður hægt um áramótin. Komið sæl. Demokratar fengu meira fylgi í þingkostningunum í bandaríkjanu en búist hafði verið við. Ekki liggur fyrir hvaða flokkur verður með meiri hluta í deildunum, en eins og staðan er núna eru republikanar enn líklegir til að ná meiri hluta í fulltrúa deildinni, þó hann verði ekki eins stór og búist er við. Þeir eru nú með 202 þingmenn en demokratar 186. 218 þingmenn þarf til að ná meiri hluta. Staðan í öldungadeildin er hins vegar nýf jöfn, 48-48, og þar á eftir að staðfesta úrslit í fjórum ríkjum. Demokratar þurfa 50 til að halda meiri hluta sínum þar. Nú, Hallgrímur, yndir að þessum þú ert búin að fylgjast með þessi dag og síðustu dag að þessi ríkismega eftir að telja, hver er staðan þar? Já, hún er afar spennandi og þar náttúrulega erum við að horfa mest á öldungadeldina. Það vanta staðfest úrslit í fjórum ríkjum, Viskonsin, Georgíu, Arizona og Nevada og þau eru mest með gráu hérna á kortinu. Það stefnir í að republikanar fái sætið í Viskonsin og sömur fjölmiðlar hafa þegar gefið þeim það sæti og að demokratar vinni í Arizona ef þetta fer þannig að staðan 49-49. Í Nevada vilja menn hins vegar engu spá og þá er búið að staðfesta að það verða aukakostningar í Georgíu 6. december þar sem frambjóðandi hvorus flokksins náði 50% atkvæða. En svona stæstu tíðindin fyrir utan þetta hvað öldungadeildina var þar var að demokratar náðu þingmanni af republikunum í Pennsylvania. Þar fekk Van John Fetterman sigur, hann fekk heila blóðfall í vor, en hann sigraði sjónvarslækninn Mehmet Oz sem var velstuður af Donald Trump og Fetterman var nokkuð snortin yfir þessum úrslitum. I'm proud of what we ran on. Protecting a woman's Right to choose. Raising our minimum wage. Fighting the union way of life. Health care is a fundamental human right. It saved my life and it should all be there for you when you ever should need it. En Hallgrímur, þá voru líka kostnir ríkistjórar. Hver voru helstu tíðindin þar? Já, það er nú hægt að nefna ímislegt þar og kannski helst að Mora Hílei, hún varð fyrsta lesbían til að verða ríkistjóri í bandaríkjunum. Hún var kjörin í Massachusetts. Sara Huckabee Sanders, sem var um tíma fjölmiðlafulltrú í Hvíta húsins, þegar Donald Trump var bandaríkjafósti, hún var kjörin ríkistjóri í Arkansas. Og svo má nefna republikanan Ron DeSantis, hann vann stórsigur í Flórída. Hann hefur verið orðaður við fórsettaframboð fyrir höndu republikana flokksins og hann þakkaði sigurinn því mikla frelsi sem var í ríkinu á tímum heimsfaraldus. We chose facts over fear. We chose education over indoctrination. We chose law and order over rioting and disorder. Florida was a refuge of sanity when the world went mad. We stood as a citadel of freedom for people across this country and indeed across the world. En hann kemur hefur þetta áhrif á möguleika Trump í næstu fórstakostningu? Það gæti gert það. Bæði hafa ímsi frambjöðendur sem Trump studdi dyggilega ekki fengið brautagengi þó að það sé nú náttúrulega ekki alveg algilt og demokratar hafa reynst sterkari en búist var við 
Og þessi sigur viðlist hafa velt Donald Trump svona aðeins undir uggum. Uh, hann tilkynni líklega um frambósið til fórseta í næstu viku og hann uh, í samtali við fókstjúmarstöðina varaði De Santis uh, við að bjóða sig fram og sagðist vita meira en flestir um De Santis og jafnvel meira en konan hans hvað sem það nú kann að tíða. Hótanir. Já, mögulega. En uh, greinandi hjá Associated Press, uh, hún telur að minnst eitt frambjóðandi republikana hafi grætt á því að færa sig fjær Trump og þar er hún að tala um Brian Kemp sem var kjörin ríkistjóri í, í Georgíu. Mm -hmm. Brian Kemp, it seems, was able to make that argument to, to Republicans and maybe some independent voters that even in the aftermath of the 2020 election, where he could say he had stood up to something that Donald Trump and his supporters had wanted to overturn those results. Brian Kemp could come to voters and say, I didn't do what the president, the former president and his allies wanted me to do. And it's possible that he was able to win over some well, voters in the middle so with that argument. It looks like the reports of my... Varnarmála ráðfyrra Rússa, Sergei Sjógu, fyrirskipaði í dag rússneskum hermönnum að yfirgefa borgina Kersson í suðurhluta Úkraínum. Fyrir í dag hefði rússneski fjölmiðlar eftir Sergei Súravíkinn sem stjórnar hernaðar aðgerðan Rússa að ómögulegt væri að tryggja byrðaflöttingar til borgarinnar. Rússar hertóku Kersson í byrjun innrásarinnar en síðustu vikur hafa úkraínskar hersveitir sótt að borginni. Tilkenningin kom skömmu eftir að greint var frá að einn af yfirmönnu leppstjórnar Rússa hefði látist í bílslýsi. Горад Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизнь людей из-за обстрелов постоянно подвергается опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно, применение запрещенных методов ведения боевых действий. Администрация области принята решение эвакуировать население с правобережной части Днепра, Крым и другие регионы по этой причине. Friðrik, þú þekkir nú þennan málaflokk betur en nokkur annar og það er að heyra á yfirvöldum í Úkræðin og þau taki þessar yfirlýsingar ekkert endilega trúanlegar já, strax en er mögulega á því að þetta geti verið einhvers konar blekking? Já, reynslega kennir okkur nú það að taka flestu frá rússum með ákveðinu, ákveðinu varúð mm. en í þetta sinn held ég að þeir séu nú svona nokkur nær sannleikanum vegna þess að það að gefa slíka yfirlýsingu sem þessa er bara svo vont. Mm -hmm. Þetta er það mikil uh, álit snekkir fyrir rússa. Hmm. En hvað hefur þetta rétt? Hvaða þýðingu hefur þetta þá? Þetta hefur, já, fyrir Rússa hefur þetta þá þýðingu. Hertæknilega er þetta skynsamlega til Rússa gera þetta að færa sig uh, suður fyrir Nýbró ána og, og bara byggja varnarstöðu þar núna þegar veturinn er að koma. Það er, það er rétt sem að segja, það er erfitt að verja Hersson og, og aðstöðuna þarna á, á uh, Norðurbakkanum. Hmm. Þannig að það er, það er betra fyrir Rússa en fyrir Úkrænum en eru þetta uh, í raun og miklu betri tíndi að því að Úkrænumenn þurfa ekki að breiðast við strax mm -hmm. til þess að taka borginn, til dæmis að þetta er blekking, Já. að láta plata sig í borgarstríð. Uh, þeir geta brugðist við, við því líka að berja á rússneskum liðsafla sem er að hörfa frá svæðinu okay. en þetta gefur Úkrænumennum líka frelsi til þess að, að breiðast við annars staðar. Mm. En þannig að þetta er ekki til marks um það að rússarnir séu með þessu móti að játa sig sigrað? Nei, þeir munu náttúrulega aldrei játa það, en þetta sýnir það að Rússa stjórna ekki atbörðarásinni. Mm. Þeir eru í vandræðum, mm. uh, Úkræðinu menn hafa í raun og veru frumkvæði. Eru þeir að leið til ósigurs? Er það ekki það sem við vonum öll? Ég spyrst þig. Ég, 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 ég sé ekki hvernig Rússar eiga að geta að haldið uh, þessu gangandi þannig eða snúið þessari stöðu við. Mm. Þeir, eru, þeir eru búin að missa töluvert af uh, til dæmis langdræðum vopnum. Mm. Þeir eiga þeir í raun og veru að fara frá kersunar ákveðin viðkenning á því að langdra, langdræg stórskota uh, vopn er eitthvað sem að þeir eru að, að klára og, og þannig að þetta, 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 það er allt neikvætt við þetta. Mm. Friðrik Jónsson, takk hérlega fyrir að koma hingað og útskýra þetta fyrir okkur. Takk fyrir það. Og við snúum okkur að öðru, því það er erfitt að vera bjartsýð því að vinir manns eru pyntaðir eða þeir flýja land vegna skoðana sinna, sagði Svetlana Tjakanovskaja, leiðtói í stjórnanandstöðunur í Belarus þegar hún kom fram á heimstingi kvennleiðtóa sem nú stendur yfir í hörpu. Eginmaður hennar horfir fram á tíu ára fangelsi, einungis vegna þess að hann bauð sig fram gegn sitjandi fórsveta Belarus. Tjikonoskaja býr í útlegði í Pólandi. Hún vinnur þar að liðaðis umbótum í Belarus, þaðan sem hún flúði eftir að hafa kert niðurstöðu fórsettakostningana 2020, sem allt bendir til að hún hafi unnið. Hún bauð sig fram þegar eiginmaður hennar var handtekin tveimur dögum eftir að hann tilkynnt um sitt frambóð. 
You know, the fight for democracy is often romanticized. We all remember the beautiful pictures of mass protests in Belarus when hundreds of thousands took to the streets. We remember fearless women on the front line on the journey to victory. However, there is another darker picture of our struggle because the path to democracy is paved with pain, tears and sufferings. Það er erfitt að vera bjartsi þegar vinum hans eru pyntaðir eða þeir flýja land vegna skoðana sinna, sagði Tsikonu Skaja í dag. Þetta er líka persónuleg barátta. It's hard to be optimistic when your friends are fleeing the country they love. And it's hard to stay optimistic when you have to explain to your kids that their daddy is sentenced to 18 years of prison just because he challenged the dictator. Chikonoskaya er handtafi sérstakra velluna sem að henni voru veikt á heimstinginu í dag. Hún segir þessi velluna og önnur viðurkenningu á þeirri líðræðisbáróttu sem hún og aðrir standa fyrir. Our beloved, our friends, our relatives are in jails and you just can't give up. You can't, you have to look for some energy in small victories just to continue this fight because those people who sacrifice their freedom, some with their lives, they give us opportunity to continue our fight and to release all of them. So just, it's your mission and you can't step away. Ítalett viðtalu við Tsikonarskoju verður sýnt í kastljósi að loknum fréttum annað kvöld. Tilkynningum vegna ofbeldis þar sem börn eru gerendur hefur fjölgað. Þetta kom fram á lands samráðsvindi gegn ofbeldi í dag. Til mótmæla kom því að ráðherrar og ríkislaurglustjóri tóku þátt í pallborsumræðum. Landsamráðsfundurinn er ein þeirra aðgerða sem finna má í áætlunum aðgerðir gegn ofbeldi og afleigingum þess. Fundurinn var haldin af félags- og vinnumarkaðsráðuneitinu en ríkislaurglustjóri sá um skipulagningu og framkvæmt. Þar kom fram að tilkynningum vegna ofbeldis barna hafa aukist staðfastlega frá hruni en eru svipaði því sem var fyrir hrun. Rannveig Þóristóttir leiti rannsóknina og segir ekki hægt að gera ráð fyrir því að ofbeldi barna sé að aukast. Mál séu frekar tilkynnt nú en áður. Ég vill túlka þetta þannig að mögulega sé þetta kannski bara árangur af því í starfi sem hefur verið að eiga sér núna undarfærin áratug og aukinni meðvitund og vitund af vakningu varandra ofbeldi. Það dró til tíðinda undir lok fundarins þegar kom til mótmæla í þann mynd sem síðustu pallborgs umræður fundarins voru að hefjast. Fórsætisráðera, dómsmálaráðera og ríkislaurglustjóri voru meðal þeirra sem sátu pallborðið. Katrín, ég verða að fá til að bregðast við þessu sem var að gerast þetta. Ég get bara sagt það algjörlega skýrt að svo ríkistjóð sem ég stýri hefur beitt sér gegn ofbeldi frá því að ég tók við. Það er ekki þannig að sagt að allt sé fullkomið. Það er enginn sem heldur því fram. Það er ekki þannig að sagt að það getur gjörðið misbrestur á framkvæmd mála eins og þyndamist í þeirri brotti sem sé hér er andmælt. Var misbrestur? Nei, ég er bara að segja að það á eftir raunum að fara yfir það. En hún þurfti svo frá að hverfa. Ríkislaurglustjóri og Ísavía segist harma að tilmæli hafi ekki verið nægilega skýr því að starfsmenn Ísavía hindruðu myndatöku á brottvísun 15 hælisleitenda til Greklands á Keflaugurflugvöld í síðustu viku með því að beina flóðljósum í átta fréttamennum. Í sameginlegri yfirlýsingu segir að það hafi ekki verið ætlun lögreglu að hefta störf fjölmiðla. Í yfirlýsingunni kemur ekki fram hver gaf fyrirmælin. Lögreglan hefur sætt harðri gagrinni fyrir framkvæmt á brottvísuninni til Gríklands, sér í lagi fyrir meðferð og fallöðu manni sem var eitt þeirra 15 sem vísa var úr landi. Ríkislaugreglustjóri segir að verkferlar lögreglu verði endiskoðaðir. Það er búið að fara yfir þetta alltaf að vera að fara yfir myndefni og ég held að þessar bókmyndavélar lögreglu séu mjög mikilvægar til þess að einmitt að sína fram á aðstæður á hverjum tíma sem geta þá sýnt fram á hvað ákvarðin eru teknar. En ég mun aldrei segja það að við þólum ekki skoðun. Við þólum alltaf skoðun og við erum alltaf tilbúin að gera betur. En á þessum tímapunkti þá vil ég bara ekki kannski segja Ég vil að sé komin utan að komandi skoðun á þetta verkefni. Það er ekki okkar að meta og við erum sem sagt að láta fara yfir ferlana hjá okkur. Við erum að ræða það og við erum að tala við alla aðila og við erum að fara yfir það hvað hefði mátt gera betur. 
Þannig að þessi umræða er mjög virk og er í gangi nákvæmlega núna. Ísland tók formlega við formennsku í Európuráðin af Írum á fundi ráðherraráðsins í Strasborg í dag. Stærsta verkefni verður leiðtogafundur hér á landi í mæ á næsta ári. Hann sækja þjóðarleiðtogar aðeldaríkjana 46. Veitaríkisráðherra segir Ísland vel í stappbúið að takast á við verkefnið. Við ætlum að einfaldlega leið okkur að vera við sjálf og mögulega gera hlutina svona þess á íslenskari hátt. Í ljósi þess að þessi fundur til að mynda er haldin á í landi sem er sko örgast í veröldinni og hérna það sem að fólk með finna fyrir því að það er á Íslandi og hérna og reyna að nota svona þá það krit til þess að ná frekari árangri í þessu stóra verkefni. Mikil andstaða er á Húsavík gegn því að reist verði þar að hreins í stöð á hafnarsvæði bæjarins. Andstaðan er einna mest hjá ferðaþjónustunni sem er afar umsöða mikil við höfnina. Þá er ekki samstaða um þetta í hafnarstjórn. Íslands þarri vill fá að reisa tæplega 5.000 fermetra byggingu við Húsavíkurhöfn á lóð sem er um 12.500 fermetrar. Skamt fyrir áslæðir hjarta ferðaþjónustunar á Húsavík með veitingastöðum og aðstöðu kvalarskoðuna fyrir tækja. Ferðaþjónustunni líst illa á vextmiðu á þessum stað. Það snýr að ásýnd hafnarinnar, þetta er stór bygging, næstu í 5.000 fermetrar. Það er umferð hérna yfir háana tímam af þungaflutningum og svo mögulega að einhverja árekstrar þessara starfsemi við starfsemi skemmtiveraskipa sem eru hér í síja auknu mæli. Sveitastjórinn kannast við þessar áhyggjur og segist hafa að þeim skilning. En sé þó langt í að tekin verði endanlega ákvörðun. Sveitastjórn mun núna í lok mánaðarins taka ákvörðunum að vísa tilögun í þetta hefðbundna skipulags ferli. Þannig að það hafa líka þá íbúar og ferðaþjónustaðlar og allir í rauninni á landinu hafa þar tækifæri til þess að koma sínum áhyggjum á framfæri. Fullrúfustjórn Hafnarsjós Norðuðþings hefur líst andstöðu við þessi áform. Hann telur höfnina alls ekki geta mist þessa lóð undir aðra starfsemi. Ég tel það svo vera, þetta má ekki fara. Því að við erum þegar farnir að þrengja mjög að okkur aðtfarnarlega séð hér. Þetta er svona eina plossið sem við höfum var upp á framtíðan að gera. Til dæmis þurfi fyrirtæki sem væntanlegt séu á iðnaðalóður á bakka í framtíðinni að tafna svæði þarna við höfnina. Tekur þetta of mikið pláss? Þetta er gríða stór bygging. Það er þar bara að skoða það. Hvernig að tafna svæði, sérstaklega svona með tilliti til stærri flutninga, hvernig það rúmast með þessari hugmyndi sem hún liggur fyrir. Ávaxtadrekkurinn svali hverfur sér nú verslunum framleiðslu verður hætt um áramótin, rúmlega 40 árum eftir að drekkurinn kom fyrst á markað. Svalaðu fórsta og súrtu á, feigaðu stórum og þú mun sjá. Svali er drekkur sem segi sex, stuðið það magnast og þrótturinn vex. Þið langar að stökk upp á næsta stór og skellið þið meira að sumri og sól. Ævintýra drekkurinn svali leit fyrst dagsins ljós 1982 og er þar með einn elsti svaladrekkur landsins. Í fyrstu svala auglýsingunni gerði HLH flokkurinn honum hátt undir höfði. Njóðum lífsins og fáður svala. Íslendingar tóku svala vel og brátt varð hann fyrsti útflutti íslenski drykkurinn þegar hann fór í búður í Bretlandi 1986. En hápunkturinn var kannski þegar Jón Páll Sigmarsson, sterkasti maður heims, auglýsti svala á samt sverri stormsker. Appelsínu svali rundi brautina sem fyrst í svalin og ásamt honum er enn hægt að næla sér í eppla og jarðabræðsvala. Sólberja svali, peru svali og sítrónu svali hafa komið og farið við nýskóður undir þættir. En tímarnir breytast og drykkirni með. Og nú, meira en 40 árum síðar, segjum við skilið við svala. Svali hverfur úr verslunum um áramótin. Og þetta er hluti af starra verkefni, þokka kóla kompani er að fækka talsvert í sínu svona veru framboði og svali er svona eitt af þeim veru merkjum sem á hverfur í þeirri tiltekt. En hefur svala sala dalað? Pín lítið, svona hægt og rólega sko. Ekki stendur á viðbrauðunum á samfélagsmeilum og virðast mörg tengjast ævintýra drykknum tilfinningaböndum. Nokkur þúsund manns hafa þá skrifað undir áskorunum að hætta við að hætta framleiðslu svala. Var erfitt að taka þess ákvörðu? Já, það var það. Svali er, eins og ég segi, svali á 40 ára sögu og er hluti af 
íslenskum menningu og kultúr í mjög langa tíma og okkur þykir öllum vandum hann, sko. Þannig að jú, þetta var ekki töðið. Já, ég segir því dögg, frá Svala í Kastlefsið, hvað ætlaði að bjóða upp á í kvöld? Já, við ætlum að fara um víðan vell í Kastlefsinu eins og svo oft áður. Við ætlum að ræða við Ölmu Möller landlækni og Gilfa Ólafsson fórstur á heilbrigðistofnuna vestferða um forvarnir líðhelsu og heilbrigðistjónustu á landsbyðinni. Við ætlum líka um íslensku kennslu fyrir útlendinga en pólsk kona segir að íslensku námske séu óaðgengileg innflytjöndum í láglaunastörum. Svo verður litið inn á æfingu hjá Symfoni í hljónsveit Íslands við undirbúinni galdratónleika sem verða í beinni hér á Rúf annað kvöld. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg og við ætlum hins og þeir að líta til veðurs. Norð austan 5 til 15 metrar á morgun og víða rigning en úrkomin lítið suðvestanlands. Að hversi smám saman á norð vestan verður landinu 15 til 23 þar undir kvöld með snjókomu á fjallugum og gulri viðverun. Hiti verður á bílinu 1 til 8 stig. En það er Kristín Hermannsdóttir viðfræðingur sem fyrir nánari við veðurfréttir að loknum íþróttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Craig Peterson, þjálfari Karlalandsliðs Íslands í körfubolta, framlengdi samning sinn í dag fram yfir EM 2025. Mikilvægir leikir eru framundan hjá liðinu í undankeppni HM. Heimur Guðjónsson er tekin aftur við Karlaliði FO í fótbolta, við ræðum við hann í íþróttafréttum. Og tveimur leikjum er lokið á EM kvenna í handbolta í dag, riðlakeppni mótsins líkur í kvöld. Og þá ætlum við að renna yfir þessu er helst í þessum fréttatíma. Hugsanlega dregst fram í desember að fá úr því skorið hver verður með meiri hluta í öldungadeild bandaríkja þings næstu tvö árin. Demokrötum gekk mun betur en búist var við í þingkostningunum í gær. Varnamálar á þeirra Rússa fyrirskipaði í dag rússneskum hermönnum að yfirgefa Kersson. Borgin hefur verið á valdi Rússa frá fyrstu dögum innrásarinnar. Til mótmæla kom á samráðsundi gegn áðbeldi því að ráðherrar og ríkislaugruglustjóri tóku þátt í pallborsumræðum. Fórsvætisráðherra segja ríkistjórnina hafa beitt sér á krafti gegn áðbeldi. Leiðin til líðræðis er vörðuð tárum og ángisaði svettlana Teakanovskaja, leiðtogi stjórnan andstöðunar í Belarus á heimstingi hvenn leiðtoga sem nú stendur yfir í Hörspu. Hún fekk viðurkenningu þingsins vegna baráttu sinna fyrir líðræði. Ávaxtadrykkur í svali sem Íslendingar hafa sopið af í 40 ár verður senn ófáanlegur. Framleiðslu verður hætt um áramótin. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kannslegursi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjónvarpi, klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna einu rúpóttur iss. En við ætlum að segja að þetta er gott það sem afir þessum degi verið í sæl.